வெல்கம் டு தி ஷோ இப்ப நம்ம பார்க்க போற படம் வித்யூத் ஜமால் நடிச்சு வந்திருக்க ஹிந்தி படமான கமாண்டோ த்ரீ இந்த படத்துடைய கதையை சொல்லணும்னா தமிழ் படமான துப்பாக்கி ஹிந்தி படமான சல்மான் கான் நடிச்ச ஏக்தா டைகர் அப்புறம் நீரஜ் பாண்டே எடுத்த பேபி கடைசியா நம்ம விஷா நடிச்சு வந்த ஆக்ஷன் அப்புறம் ஹிரித்திக் ரோஷன் டைகர் ஷெராப் நடிச்ச வார் இந்த படத்துடைய கதைகளுடைய கலவையெல்லாம் சேர்ந்ததுதான் கமாண்டோ த்ரீ வித்யூத் ஜமால் டைகர் ஷெராப் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நார்த் சைட்ல மிகப்பெரிய போட்டியே நடக்குது இவங்க ரெண்டு பேர்ல யாரு பெஸ்ட் ஆக்ஷன் ஹீரோன்ட்டு யாரு நம்பர் ஒன்ல வர போறாங்க அப்படின்ட்டு மிகப்பெரிய ஃபைட் இவங்க ஃபேன்ஸ்குள்ள நடந்துட்டு இருக்கு அதுவும் டைகர் ஷெராஃபோட அப்பா ஜாக்கி ஷெராஃப் இண்டஸ்ட்ரியில பெரிய ஆளு அவருக்கு மார்க்கெட்டிங் பண்றதுக்கு மிகப்பெரிய டீமே இருக்கு ஆனா வித்யூத் ஜமால் தனிப்பட்ட ஒரு ஆளு இவரை ப்ரொமோட் பண்றதுக்கும் பாராட்டி பேசுறதுக்கும் தூக்கி விடுறதுக்கும் ஆள் இல்ல மக்கள் நினைச்சா மட்டும்தான் மக்கள் கிட்ட நல்ல பேர் எடுத்து பாராட்டி பெற்றாலே மட்டுமே தான் இவர் உயர முடியும் கிட்டத்தட்ட ஒரு அஜித் மாதிரி இந்த படத்துடைய கதை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கமாண்டோ கரண்வீர் சிங் அடுத்த ஆபரேஷன் கிளம்புறாரு லண்டனுக்கு மிகப்பெரிய டெரரிஸ்டான குல்சன் தேவாவை பிடிக்கணும்னு போறாரு அவருடைய மாஸ்டர் பிளானான மிகப்பெரிய அட்டாக்க எந்த கண்ட்ரில நடத்த போறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்தியால தான் கிளைமேக்ஸ் அதை எப்படி தடுத்து நிறுத்துறாரு அப்படின்றது தான் இந்த படத்துடைய கதை இந்த படத்துல ஏகப்பட்ட ஸ்டன் சீக்வன்ஸ் இருக்கு ஆனா அந்த ஃபைட்ஸ் எல்லாம் பாக்கும்போது ஆக்ஷன் படத்துல விஷால் பண்ண காமெடி மாதிரி எல்லாம் இருக்காது ரொம்ப தரமா இருக்கும் அதுவும் குறிப்பா வித்யூத் ஜமால விட அவரு கூட சப்போர்ட்டா ரெண்டு லேடி கேரக்டர் இருக்கும் அவங்க ரெண்டு பேரும் ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ்ல பட்டையை கிளப்பி இருக்காங்க பாக்கிறதுக்கு ரொம்ப புதுசா வித்தியாசமா இருந்தது ஸ்டன் சீக்வன்ஸ்க்காக அவங்களும் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னு அந்த சண்டையை பார்க்கும்போதே தெரியுது இந்த படத்துடைய வில்லன் குல்ஷன் தேவையா டார்க் நைட்ல வர ஜோக்கரா இன்ஸ்பிரேஷன் வச்சு அந்த கேரக்டர் டெவலப் பண்ண மாதிரி இருக்கு ஓவராலா இது ஒரு நல்ல ஒரு ஆக்ஷன் படம் ஆக்ஷன் பிரியர்களுக்கு இந்த படம் ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனா என்னதான் ஆக்ஷன் பண்ணாலும் ஏற்கனவே இந்த படத்துடைய ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் செகண்ட் பார்ட் எல்லாம் அந்த அளவுக்கு மிகப்பெரிய வரவேற்பு எல்லாம் பெறல ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டும் செகண்ட் பார்ட்டும் படத்துடைய பட்ஜெட் மட்டும் தான் ரெக்கவர் பண்ணிச்சு மிகப்பெரிய ஹிட் எல்லாம் சொல்ல முடியாது சொல்ல போனா அந்த படங்கள்லாம் ஒரு பிலோ ஆவரேஜ் கேட்டகரி தான் இருந்தது ஆனா கமாண்டோ த்ரீ அப்படி கிடையாது ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு பார்ட்ல வர மாதிரி ஒரு லேசியான ஒரு ஒரு சாதாரண ஒரு கதையை எடுத்துக்கிட்டு படம் ஃபுல்லா ஒரு ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் வச்சு வித்தியாசமான ஸ்டன்ஸ் கிமிக்ஸ் வச்சு ஏமாத்தின மாதிரி இந்த படத்துல ஏமாத்தல இந்த படத்துடைய ஸ்டோரி ஸ்கிரீன் பிளே எல்லாம் செகண்ட் ஹாஃப்ல ரொம்ப குவாலிட்டியா இருந்தது டைலாக்ஸ் நல்லா இருந்தது அதுவும் குறிப்பா ஹிந்து முஸ்லீமோட பிரச்சனைய எப்படி டீல் பண்ணுன்றதுக்கு ரெண்டு விதம் இருக்கு ஒன்னு துப்பாக்கி படத்துல வர மாதிரி ஸ்லீப்பர் சில்ஸ் டெரரிஸ்ட் யாரா இருந்தாலும் சரி கேள்வி கேட்காம போட்டு தள்ளது ஒரு விதம் யூரி த சர்ஜிகல் ஸ்ட்ரைக்கும் கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரியான கான்செப்ட் தான் அடிக்கு அடி உதைக்கு உத நீங்க அட்டாக் பண்ணா நாங்களும் அட்டாக் பண்ணுவோம் அப்படின்ற கேட்டகரியில் எடுக்கிறது ஒரு விதமான படம் இன்னொரு விதமான படம் எதுனா சல்மான் கான் நடிச்ச பஜரிங் பைஜான் படம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அதுல இந்தியா பாகிஸ்தான் ஹிந்து முஸ்லீம் எல்லாம் பிரச்சனையை மேலும் வளர்க்கிற மாதிரியான கிளைமேக்ஸ் வச்சு முடிச்சிருக்க மாட்டாங்க ரொம்ப சுமூகமா ஒத்துமையா எந்த மதமா இருந்தானே எந்த மொழியா இருந்தானே மனிதாபிமானம் தான் முக்கியம் இந்த உலகத்துல எல்லா உயிரும் வாழறதுக்கு ரைட்ஸ் இருக்கு யாரையும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் துன்புறுத்தாம வாழுங்க அப்படின்ற ஒரு நல்ல கிளைமேக்ஸ் வச்சு அந்த படத்தை முடிச்சிருப்பாங்க இவ்வளவு பெரிய ஆக்ஷன் படமான கமாண்டோ த்ரீல இந்த மாதிரியான ஒரு நல்ல கிளைமேக்ஸ் வச்சு இந்த படத்தை முடிச்சிருப்பாங்க ஒரு பெரிய ஆக்ஷன் படத்துல இந்த மாதிரியான பிலாசபிக்கல் மெசேஜோட நல்ல விதமா ஒரு கிளைமேக்ஸ் வச்சு முடிக்கிறதுதான் ரொம்ப கஷ்டம் ஒரு <laughs> ஒரு சண்டையை போட்டு 
இருக்குது நம்ம கிட்ட இருந்து இப்படி ஒரு நல்ல பேர் வாங்கினதுக்காகவே இந்த படத்துக்கு நூறு மார்க்கு தாராளமா ஒரு எண்பது மார்க் கொடுக்கலாம் மிச்ச டுவெண்டி மார்க் லாஸ் எதுக்குன்னா கதையிலையும் கொஞ்சம் புதுமையை புகுத்தி இருக்கலாம் அப்படி மட்டும் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இன்னைக்கு இந்த படம் இப்படி ஒரு நல்ல கிளைமேக்ஸ் வச்சதுக்காகவே ஆல் இண்டியா லெவலில் மிகப்பெரிய அளவுக்கு பேசப்பட்டிருக்கோம் அதை மிஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா சொல்லணும் இருந்தாலும் வித்யுத் ஜமாருக்கு இது ஒரு சூப்பர் ஹிட் படம் அடுத்த படத்தில் சந்திப்போம் நம்ம நாட்டில் அடிக்கடி தேர்தல் வந்துகிட்டே இருக்கு பிரதமர்களும் மாறி மாறி வந்துகிட்டே இருக்காங்க ஒரு ஸ்ட்ராங்கான பார்லிமெண்ட் அமையணும்னா என்ன செய்யலாம் அதாவது சங்கர் சிமெண்ட் வாங்கி கட்டினா பார்லிமெண்ட் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் சங்கர் சிமெண்ட்ல கட்டினா சங்கர் திட்ட மாட்டாரா யாரது Who is the black sheep? <laughs>